Okay, good morning. Okay, hindi ba kayo masikip dyan sa likod? Meron pa rito sa harapan mo. Okay. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Okay, salamat po sa Panginoon sa buhay ni Andy at ni Roger. Okay, ulitin ko po. Nasaan po kayo? Nasa langit na ba kayo kaagad? Samahan niyo muna ako rito. Praise the Lord. Okay, thank you Lord kay Andy at Roger dahil in, uh, invited nila si Felipe Andap at Aisel Andap. Yay! Welcome! Welcome po! Okay, praise the Lord. Hallelujah. Welcome po sa All Nations for Jesus Church. Okay, at... Uh, ayun. Okay. Thank you, Lord. Sige po. Uh, tayo po tayong lahat. I welcome natin yung ating mga uh, first-timers. Oh. Sige po. Tayo po tayo. Huwag po kayong magkalala. Nasa lupa pa po tayo. Okay. Bless natin yung ating mga kapatiran. Parang nabitin pa kayo. Gusto yung mag-worship ulit. Sige, uh, bless mo natin yung ating mga kapatid at okay, isang masarap na God bless you. Kamayan niyo po yung katabi ninyo, yung nasa likod po ninyo. Okay. Salamat kay Lord. Okay, praise the Lord. Okay, thank you Lord. Sige po, huwag po kayong matens. Tayo po kayo. Huwag kayo, huwag po kayo magmadali. Aabutan niyo po si Pacquiao. Huwag po kayo mag-alala. Okay. Aabutan niyo po yun. O, tapos huwag niyo i-on yung cellphone niyo kasi mahihinis kayo. May magte-text. Nanali na si Pacquiao. Ano ba yun? Okay, so... Please do it. Pag-pray natin si Pacquiao. Kapatid niyo yun. Okay. Sige po, bago tayo magsimula, uh, buksan po natin na ating mga Bible. May Bible po kayong dala. Okay, yung taga-ingasey, dapat lagi may Bible, ha? Yung walang Bible, umuwi na. Joke lang po. Baka walang matira. Hindi, marami meron, eh. Okay. Buksan po natin na ating mga Bible sa Joshua chapter 1. Okay, uh, hindi pa po tapos ang ating anniversary. Hanggang ngayon, ako po ay busog pa. Joshua chapter... Oh, praise God. Joshua 1, okay. 6, 7, and 9. Okay, yung mga walang Bible, meron po sa... Pisana. Joshua 1. Pero pag may Bible kayo po sa inyo, ha? Mas maganda binabasa to. Okay. Para kung Tagalog yan, di basahin nyo po sa Tagalog. Kung Bisaya yan, basahin nyo sa Bisaya o anumang lingwahe meron kayo na naiintindihan ninyo. Pastila daw kung meron. Okay. Joshua 1, verse 6. Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left that you may be successful wherever you go. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged for the Lord your God will be with you wherever 
You go. Okay, tatlong beses kong sinabi ng Panginoon niya, uh, bibigyan ko po ng diin, dun sa verse 7, at sabi ko sa verse 7, bistro, nasa may kuba. sumunod na instruction, mapapahama ka pa rin. Naalala ko po yung sabi ng aking kaibigan, kaya daw maraming bumabagsak sa board exam, hindi sila nag-fail dahil hindi sila marunong. Nag-review nga eh. Nag-fail sila kasi hindi marunong sumunod na instruction. Okay? So sabi ni Lord, be careful to obey. All. Sabi niyo po, all. 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 Do not turn to the right, do not turn to the left. Kasi lahat ng vision ay may kasamang instruction. Para, sabi ni Lord, maging successful ka wherever you go. Amen? Amen. Okay, let's pray. Father God, maraming salamat po sa umaga ito. Lord, thank you po, thank you po. Uh, talagang sobrang... Uh, Uh, ang puso namin ay nag-umakaw sa kaligayahan at pagpupuri, pagpapasalamat, pagsamba sapagkat napakabuti mo, Panginoon. At hindi lamang namatay ka doon sa krus, binigay mo ang iyong buhay, nabuhay kang muli, hindi lamang yung Panginoon. Sinabi mo na paaparihan kasi yung kaharihan sapagkat uh, ibababa mo, Panginoon, padadala mo, Panginoon, ang banal na Espiritu na siyang sasama sa amin, na siyang magiging kalakasan namin, Panginoon, na, na mangyari ang lahat ng iyong kalooban dito sa lupa, Panginoon. Salamat po muli, Father, I pray that your anointing be upon us, Lord God. May we receive, Lord God, the revelations of your word, Lord God, at maging, ito yung maging daan namin, Panginoon, para sa kayamanan sa aming buhay, Panginoon. Walang iba kundi ang maranasan ang lahat ng iyong kalooban sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father God. To you, all the glory and honor, and power and praise to you, our King, most glorious Lord God. Thank you po, thank you po. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Okay, praise God. So, praise the Lord. Uh, excited bang bawat sa? Okay, may hangover pa ng anniversary? May, may kausap po ba ako? Buhay pa kayo? And then, nandiyan pa ba kayo? O, baka, baka, lang, ano yan, baka lang lupa na lang yan. Nasa langit na lahat ng spirito nyo. Okay. So, we are so blessed talaga sa ginagawa ng Panginoon at 
Mga kapatid, hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang tayo. Amen? Nagsisimula pa lang tayo. Okay? So, yung binigay na words sa akin na Lord, the kingdom of God conquest. Okay? Uh, ito po yung talagang pinagyayaman ng Panginoon sa puso ko. Para maunawa pa, pa, pa po natin, ito ng gusto, meron po tayong babalik ang magandang istorya at sa magandang istorya na ito, mas maiintindihan po natin kung ano yung kaloob ng Diyos sa atin. Okay, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia at kailangan buksan ninyo dahil maraming verses iyon. Tatalun-tan lang natin. Okay. Daniel chapter 7 sa lumang tipan po. Daniel chapter 7. Okay, Daniel, nandiyan na po kayo. Nasa Old Testament po siya. Si Daniel po, sa Tagalog. Oh, Daniel din, okay. In the per- verse 1 po, magsimula ako sa verse 1 din. Okay. Verse 1, In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream, and visions passed through his mind as he was lying on his bed. He wrote down, the substance of his dream. Wow! Dapat para pag may dream, sinusulat, ano? Okay? Kasi, minsan nakakalimutan natin, eh, yung pala yung dream na yun na magliligtas sa'yo. Okay? Verse... Verse 2. Daniel said, In my vision at night, I look, and there before me were the four winds of heaven churning up the great sea. Four great beasts, beasts, Each different from the others came up out of the sea. The first was like a lion. So si Daniel rin po na, na naginip siya, nakakita siya ng vision. At doon sa vision niya, nakakita po siya ng apat na klase na bees. Ano yun? Ah, halimaw. Halimaw? halimaw. O, nakakita siya ng apat na mga halimaw. Ang una niya nakita ng halimaw o bees ay Ohio. Verse 4, ang una niya nakita is, is like a lion. Like a lion. Okay? Ang sumunod niya nakita, pangalawang beast, sa verse 5, is like a bear. Okay. Like a bear. Okay. Bear. Bear. Okay. Bear. Okay. Papa bear. At yung pangatlo, verse 6, After that, I look, ang nakita niya naman is like a leopard. Okay. Tapos verse 7, sundin niyo po, verse 7, sabi niya, After that, in my vision at night, I look, and there before me was a fourth beast. Yung pang-apat na beast na nakita niya, sabi niya, terrifying and frightening and very powerful. Okay. Mas nakakatakot na beast yung pang-apat kasi sabi niya, it is terrifying frightening and very powerful. It had large iron teeth. It crushed and devoured. It big victims and trampled underfoot whatever was left. It was different from all the former beasts and it had ten words. Okay. Yan po yung nakita ni Daniel sa vision tsaka ito sa dreams. Okay. Tingnan po natin. Talun tayo sa verse. Yan. Yeah, kaya nga dapat may Bible kayo. Okay. Talun po kayo sa verse 15. Pagdating doon sa verse 15, I, Daniel, was troubled in spirit and the visions that passed through my mind disturbed me. I approached one of those standing there and asked him the true meaning of all this. Uh, mga kapatid, kanina may nabanggita kanina ng umaga. Alam nyo, lahat kung nakakakita kayo ng dreams, kung nakakakita kayo ng vision, Kapatid, ang sunod yung panalangin dapat ganito. Lord, gusto ko pong maintindihan yung panaginip o gusto ko maintindihan yung vision. Parang sa chess po yan eh. Sa, di ba sa 1 Corinthians 12, 1 Corinthians 14, merong different kinds of gifts. At isa sa mga gifts na yun is the example, the, the gifts of speaking in tongues. Kung merong speaking in tongues, dapat merong interpretation of tongues. Ako po, ako po hanggang ngayon, la, pag lagi meron naging tanks na pe-pray ako kay Lord, Lord, kung pwede mo po akong gamitin para sa interpretation, gamitin mo po ako kasi ang, ang, ang taas-taas ng worship, I mean, uh, 19 yan yun, ang taas-taas ng worship, 
Grabe, nararamdaman mo si Lord, nasa presensya ka ng Panginoon, and then may maghihing tongues. Tapos walang interpretation. E sabi sa Bible, kung walang interpretation, manahimik ka na lang. So same with visions. Kung walang interpretation, manahimik ka na lang. Baka sa'yo lang yun. Okay? Pero kung ito ay bang church, dapat hingin mo kay Lord yung interpretation kasi magugulo tayo. Okay, sabi, uh, ano ba yun? 1 Corinthians 14. Kung merong word na ganito, dapat may ganito. Kung may vision, may dreams, dapat merong interpretation. Kung merong, kung merong in tongues, dapat merong interpretation of tongues. So, 1 Corinthians 14, o oh, tama, yun nasa baba nung sabi. So, uh, uh, ang Church of God must be, uh, yung worship natin ay in order. Okay? Sabi niya, Lord, gusto ko pong maintindihan, tingnan niyo po, hindi lamang bas- basta prayer, I approach one of those standing there and ask him the true meaning. True meaning. Nung vision na yun, nung dream na yun. Dapat makita mo kasi, mga kapatid, hindi basta-basta magbibigay sa'yo si Lord na wala namang ibig sabihin. Amen? Amen. Okay. Ano pa sumunod? Then, sabi dyan sa verse 16, So he told me and gave me the interpretation of these things, the poor Great beasts are four kingdoms that will rise from the earth. Yung apat na beast na nakita niya is the four kingdoms na magra-rise sa, sa earth, sa, sa mundo natin. Eh, pastor, bakit mo kami tinuturuan yan? Mga kapatid, dapat maintindihan niyo ito kasi yung pupuntahan natin, mas maiintindihan mo pag naiintindihan ito. Okay, ito po yung ayon po sa Biblia, Biblia pa lang po ito, ayon po sa Biblia, ito yung four kingdoms. At ayon po sa history, history po, ito yung four kingdoms. Okay. The first kingdom is Daniel 7. The first, king, the first kingdom is Babylon. Yan yung panahon ni Daniel. Kung saan nakita niya yung panaginip. Nasa panahon siya ng Babylon ng Empire. Nandun sila sa panahon na yun. The second kingdom is the Medo and Persia, sumunod sa Babylon. Yan po yung panahon na nila ki Queen Esther. O, oh, yun yun na po yan. Yun yung mga panahon na yan. Nakabalik na ang... Ang Israel, okay? Uh, post at pre. Tapos, pangatlong kingdom is the Greeks. Okay, sabi po ng mga Bible scholar at sabi po ng mga historian, yan po yung panahon ni Alexander the Great. Yung four heads na nakita dun sa vision, yun yung four generals. Kasi ayon po sa history, 30 yata o 33 years old, namatay na si Alexander the Great. Dahil batang bata ang pagkamatay, nagulat sila, kaya yung kingdom ng Greeks ay na-divide sa apat. Okay? At ang sumunod na kingdom is the Roman Empire. The longest. Okay, thousand years thousand years ng, ng pag, pamumuno. At ang sabi po sa Bible, ano sabi dyan? It is terrifying and frightening and very powerful. At kung pupunta po kayo sa verse 21, tingnan niyo po yung verse 21. Hindi ko po nilagay dyan para tingnan niyo po yung Bible ninyo. At ang sabi sa verse 21, As I watch, this world was waging war against the saints and defeating them. So, kaya, kaya ako po i-share muna sa inyo to para makita nyo, yung four kingdoms na yun na magra-rise dito sa earth, may kinalaman to sa buhay pa na ng palataya natin. Kasi yung four kingdom, yung Roman Empire, siya po yung may pinakamalaking history ng pagpatay sa mga mananampalataya. Waging war against the saints. Okay, pero merong good news ang heaven. Balik po kayo sa verse 15. Na, balik po kayo sa verse... Where are you? Verse 18. But, verse 18, But the saints of the Most High will receive the kingdom and will possess it forever. Yes, forever and ever. Mga kapatid, hindi ito kwentong barbero, ha? Yung apat na kingdoms na yun mag- magre-reign sa earth. Bible history, biblical scholars, scholars na ma- yung mga yung mga historian, lahat po yan confirm. 99% yan po ay nasa libro ng history. Yung apat na kingdoms na yan. 
Pero yung panglimang kingdoms, wala sa history. Bakit? Kasi po, hindi nila matanggap itong bagay na ito. Ano yun? But the saints of the Most High will receive the kingdom and will possess it forever and ever. Wow! The saints. Ano ba yung saints? Yung mehelo? Ang saints po, ang ibig sabihin ng saints sa, sa Bible ay binanal. Nilinis sa mga kasalanan. Ginawang banal. The saints. Hindi po yung mehelo. Okay, sa akin bagay yun. <laughs> eh, joke lang po. Okay. Tapos, uh, nasa na po? Verse 18? Talong po kayo sa verse 22. Noong nakikipagtigma na itong, itong empire na to sa mga saints, until the ancient of days, verse 22, until the ancient of days came and pronounced judgment in favor of the saints. Nagpronounce ng judgment dun sa huling kingdom, the Roman kingdom or the Roman empire, nagpronounce ng judgment in favor of the saints. Tayo muna, may kingdom ba ang saints? Okay? Seek ye first, the kingdom of God. Kung nasaan ang mga anak ng Diyos, nandun ang kaharian ng Diyos. Tayo yun. Dapat may intindihan natin yun. Mga kapatid, hindi tayo, hindi tayo church na ang religion po born again. Sa salupa, pwede yun. Kailangan mo mag-register, member certificate ka, pipirta ka, ano religion mo. Yung pwede yun. Pero hindi po yun sa Bible. We are the kingdom of God. Part ka ng kingdom na yun. And in our favor, in our favor, nadipit yung mga kingdoms na yun. Okay? Naintindihan niyo po? Okay. 22. Ulitin ko. Until the ancient of days came and pronounced judgment in favor of the saints of the Most High, and the time came when they possess the kingdom. The time came when they possess the kingdom. Okay, the time came when they possess the kingdom, the kingdom of God. The time came in the year of our Lord Jesus Christ. The kingdom was preached unto us. The kingdom of heaven, the kingdom of God. Unless you are born again, you, you, you cannot see the kingdom. And unless you are born of water and spirit, you cannot enter in the kingdom. Hindi po ito isang organisasyon na ay gusto kong mag sumama sa inyo at magpipirma ka ng membership. Ikaw ay bahagi na ng kingdom, no? Verse 25 The, the kingdom, ito, yung kingdom, the Romans, the Roman Empire, he will speak against the Mosai and oppress his saints and try to change the set times and the laws, the saints will be handed over to him for a time, times, and a half, the three, the three and a half years. He will speak against the Most High. They will oppress the saints and try to, to change the set times and the laws. Mga kapatid, fulfilled na po yung prophecy na yan. The Roman Empire changed the times and the law. Ah, ano lang po, ah, paningit lang ng konti, paningit lang. Mga kapatid, ako po, wala po akong laban dun sa sinis-celebrate natin ang Christmas. Okay? Pero maging mahingat ka, bilang mananampalataya, isipin mo yung sinis-celebrate mo, dapat alam mo sa puso mo yun. Okay? Ang December 25 po is sol solstice. Uh, sorry po, nakalimutan ko yung term. Eh. Sols... Uh, ayun na po yun. Winter solstice. Ha? Winter solstice. Winter? Ano? Solstice. Solstice, okay. Solstice, alam niyo meaning yun? December 25 in the Roman calendar is the birth of the sun. The, their number one God. Kaya meron tinatawag na sun worship. Diyos, Diyos, ang nila yun yung araw na yun. Okay? They changed the time. 
the old time, the old time, the old testament time is lunar calendar. The Romans changed the lunar into solar calendar. Marami pong nabago dito sa imperyo na ito. Kaya nga sabi dun sa, sa Bible, it is terrifying. It is very powerful. Halos na conquer niya ang buong, uh, sa, 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 sa term ng mga historian, pag sinabing buong mundo, yung existing na mundo ng araw. It's the Europe and part of Asia. Yun po yung araw. So, bakit kailangan mo maintindihan to? Kasi, yung history, nagtapos sa fourth kingdom, pero merong fifth kingdom. At ang sabi ni Lord, the saints will possess this kingdom. The saints will possess this kingdom. Okay? Verse 26. Nandiyan na kayo? Basta. And His power will be taken away. The Roman Empire completely destroyed forever. Verse 27. Then, the sovereignty, power, and greatness of the kingdoms under the whole heaven will be handed over to the saints. Wow! This is the kingdom of God. Ito tayo kung saan tayo naroon. Hallelujah! Thank you, Lord. Mga kapatid, dapat naiintindihan natin ito. Hindi tayo basta born again. Hindi tayo ayri. Ano po? Mahal ko si Lord. Hindi po ganun. Mga kapatid, alam niyo ba kung sino ang naghihintay sa atin? Romans 8. The creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. Kapatid, ikaw, ako, lahat tayo, the church of God, the kingdom of God, ang mundong ito, the creation itself, waits for us. They are longing, umiiyak sila. For the creation was subjected to frustration not by, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it. In order, ano sabi dyan? In order, ano? Ay, sorry. Okay. Ah, sorry po. King James yun. In order, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. Hallelujah. Brothers and sisters, ang mundong ito, kahit anong gawin natin sa mundong ito, papunta to sa kawalan. Papunta to sa kahabahamakan. Papapahamak ang mundo. Maraming marunong na tao, maraming magulong, ma, magulong tao, ma, matalinong tao, ma, maraming tao. O, example, Pilipinas. O ano ba nangyayari sa Pilipinas sa atin? Sabi nila, kailangan para mabago ang Pilipinas, kailangan ng ekonomista. Nagkaroon ng ekonomista. Ano nangyayari? Kailangan militar. Nagkaroon ng militar. Kailangan artista. Naku. Naku. Ano? Brothers and sisters, the kingdom of this earth hanggat hindi siya matransform dun sa plano ng Diyos. Kaya nga sabi ni Lord, diba sa panalangin, ang manami sumasalangin kasambay ng aral mo, mapasami ng kaharian mo hanggat ang kaharian ng Diyos ay hindi. Hanggat ang kaharian ng Diyos ang hindi o ay hindi namumuno dito sa lupang ito. Walang pagbabagong mangyayari. Only the, the, the sons of God, the children of God, nasa kanila, na, the kingdom of God, nasa iyo, nasa kanya yung kapangyarihan, tinawin yung katabi mo, o yun, nasa iyo pala eh. Nasa iyo pala eh. Mga kapatid, ma, kaya maraming adik, kaya maraming magulo ang buhay, kaya maraming nabababad sa kasalanan. Ano yung sabi doon sa pelikulang ano, kay, kay Bork ba yun? Uh, B-U-R-K-E, sabi niya, if good people remain silent, evil will flourish. Kung ang mga anak ng Diyos ay nananahimik, the evil, evils, will triumph in this world. The creation itself, the creation itself longs, longs for the sons of God, the children of God, to be revealed. Tayo! Tayo ang pag-asa. Matanggap mo o hindi, ikaw yung pag-asa. Ako yung pag-asa. 
Hallelujah. Galatians 4. But when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under law, to redeem those under law, that we might receive the full rights. The full rights. Mga kapatid, tanggapin niyo ito. Kung ano ang meron ng langit, meron ka. The full rights. Binigay sa atin yung full rights. Buksan niyo nga saglit yung Galatians. Meron lang po akong, ito po ay na-encounter ko. Meron nag, meron nag tanong, kaya daw siya hindi kumikibo sa preaching. Kasi sabi niya, bakit ganyan ang Bible? May discrimination. Bakit po may discrimination? Bakit laging sons? Nasaan yung daughters? Okay? Tama man eh. Opo, tama po. Hindi po. Hindi po joke yun. Totoo po yun. Okay? Bakit pala yung sons? Eh, hindi naman ako lalaki. Babae ako. Dapat sons and daughters. Bakit sa Bible walang sons and daughters? Okay? Okay. Hindi po. Masahin niyo po yung Galatia. Galatians chapter 4. Nandiyan kayo sa Galatians 4? Verse 1. What I am saying is that as long as the hair Air. Sorry po. As long as the air. Air. Is a child? He is no different from a slave. Although he owns the whole estate, he is subject to guardians and trustees until the time set by his father. So also when we were children, we were in slavery under the basic principles of the world. But when the time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under law, to redeem those under law, that we might receive the full rights of sons. Because you are sons, God sent the spirit of his son, into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And since you are a son, God has made you also an heir. Tanyo na, nasan daughter ulit? Okay. Kapatid, pakinggan niyo po ito. Ha? Ayon sa history ng mga Israel, kapag ikaw ay hindi pa dumadating dun sa tamang edad mo, ang tingin sa'yo ay child. Pag dumating ka doon sa maturity ng age mo at tawag sa iyo son. Okay? Ibig sabihin, ikaw ay may karapatan doon sa estate ng magulang mo. Kaya ang sabi sa verse 1 hanggang verse 3, nung bata ka pa, ikaw ay under ng trustees. Meron kang guardian, may tumitingin sa iyo. Kasi hinuhubog ka para pagdating ng araw na mamanahin mo na yung kingdom ng tatay mo, you are ready to handle the kingdom. Kasi kapag hindi ka handa, sisirain mo lang ang kingdom. Mga kapatid, yung protigal sa naalala nyo, yung bata, hindi pa siya sa handa, hiningi. Mana ko? Eh, mabayot yung tatay. Gusto mo mana? O sige. Alam, di ba naipwento ko sa inyo, iniyak ko yung kay Lord. Lord, bakit tinigay? Para mapatunayan ng batang ito kung gaano yung pag-ibig sa kanya ng ama at kung ano yung tinuturong lesson noon. Hindi mo pa anak panahon na yun, hindi mo pa kaya i-handle ang kingdom. Eh kaso kinuha, ano nangyari? Napariwara. Bilo mo kahit pagkain ng baboy, kakainin. Ito naman ang masakit. Yung pangalawang kapatid. Ano nangyari sa pangalawang kapatid? Pagdating niya may celebration, sabi niya, bakit may pagkait dito? Bakit may handaan? Yung kapatid mong mabait, bumalik. Nagkaroon ng ano? Nagkalit siya. Hinarap yung tatay. Sabi niya, bakit ganun? Siya winardas yung pera? Pero pinakain mo. Ako nandito, nagtatrabaho sa'yo. Bakit hindi mo ako pinapakain? Ano sabi tatay? Hindi, rapat ka rin tatrabaho. Taga rito kayo. At hindi ka kumain ang gusto mo kain eh. Yung isa, inunahan, yung isa lumaki sa kingdom, hindi alam i-operate yung kingdom. Youth, nasa na youth? Nasa ang kamay? Wala akong salamin, hindi ko kayo. <laughs> youth. O, wag ka youth. 
yung yun, okay, job, job lang, job lang, okay. Okay, para ako karo. Mga kapatid, pakinggan nyo, ha? Kapag hindi mo pa panahon, huwag mo unahan, mapapahamak ka. Hallelujah. Kapatid, yun, tandaan nyo ito. Word, narisip ko yung kaninang umaga. May season ng testing sa buhay nyo. Hindi nyo malalagpasan yan. Lahat kayo dadaan yan. Dinaanan namin yan. Umiiyak kayo, yung tatay ko, yung tatay ko, hindi ako maintindihan niya. Ganyan sila, kontrabina sila, ganyan, ganyan sila. Ako na lang lagi inutusan. Ako na lang lagi magugas sa plato. Hindi ako magugas, hati na ko ng church. Ang bira. Hey, brothers and sisters, may season ng testing sa buhay niyo. Alam niyo kung bakit? Kasi dapat ma... ma, ma, ma ano sabi sa Bible? Nakalimutan ko yung verse. Lahat ng mayuyugyog, yuyugyugin. Hanggang ang matira yung hindi na yuyugyog. At kapag nandun ka na dun sa sonship, dun sa maturity level na yun, hey, God will give you the kingdom. Mga kapatid, hang, tsaka ano, ah, sorry, sorry mga kabataan ha, hindi ko sinabing masama yung kapwa kabataan mo, huwag kang humingi ng payo sa kanila. May si leader ka, may mga elder sa church, diyan ba humingi ng payo? Ha? Hingi ka lang humingi ng payo sa iba, may magulang ka, humingi ng payo sa magulang mo. Why? Experience yan, yugyug yan dati. Hindi ako naiintindihan. Ano hindi ka naiintindihan? Bakit ikaw lang ba yung marunong kumanta ng Sino ang iibigin ko? Yung mga anak. Alam ko yan. Yun ba yun? Mahal ko o mahal ako? Oh, in Jesus' name. Hallelujah. May season si. Kapag yung season na yun nalagpasan mo, oh, praise the Lord. Kaya ngayon, sabi rito sa, sa Galatians, habang bata ka ba, o kunyari, ikaw ay bagong believer, huwag kang atat dun sa posisyon. Kapatid, if you are worthy for that ministry, God will give you the kingdom. God will give you that ministry. Kaya lang, ngayon, inuhubog ka, magpahubog ka. Amen? Ayaw ng Diyos na, ang galing-galing mo sa pulpito, tapos, sinusuwa ka sa bahay nyo. Tama ba yun? Tama. Diba? Tama. Ano yung sabi dun sa, ano, sa politika? Ginagalang ng buong barangay, hindi lang sa bahay. <laughs> Amen. Kasi pag tumayo ka, kahit mapaworship leader ka, mag-lead ka ng cell group, you speak with authority. Alam mo yung tinatayuan mo. Kasi, ano sa ano yun? Uh, Timothy, yung nagtuturo malaking ano malaking responsibilidad niya okay kuya abasa wow ah, ang sarap sarap na revelation ito yung binayarang presyo ng Panginoong Isus doon sa krus ng Kalbaro hindi lang para maging worthy tayo, maging karapat-dapat tayo. Yung pinayaran niya is to prove our worth. Parang ganito yan, we are worth dying for. Para ano? Para mag-possess ng kingdom. Para i-advance ang kingdom ni Lord. Para pagdating mo sa Revelation 17, sabi ng mga tao, and the kingdom of this world will be the kingdom of our God. Oh, hallelujah. And the kingdom of this world will be the kingdom of our God. Kung gusto nyo lang extra Bible study, mga kapatid, mamaya ang gabi pa, bago kayo matulog. Kung hindi ako nagkakamali, Revelation 20 yata yun, yung millennium, basahin yung maigi ang millennium, wag one time. Ten times nyo basahin. Basa, pray, basa, pray, pray, basa. Basahin nyo ang millennium. Tingnan nyo kung ano ang merong nakatalaga sa mga anak ng Diyos. If you, kung ikaw ay magiging matapat, God will give you 
Kaya muna nga, parang gusto kong, parang gusto kong basahin. Uh, o oh, tama, Revelation 20. Blessed, verse 6, blessed and holy are those who have part in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of God, sons and daughters. O oh, ano, sa akin po yun, the priests of God, sons and daughters. Ang priesthood po, nasa mga anak, okay? And of Christ, and He will reign with Him for a thousand years. Mga kapatid, alam nyo, minsan may, na, may na-openda ko na isang pastor. Ang sabi niya, pupunta ka nga sa langit, dito naman sa lupa, ang buhay mo, ka- ka- kaawa-awa. I mean, yung, yung word na, no? Yung Lord sa langit na lang kami niligaya. Mga kapatid, wala ka talaga ibang kaligayaan kundi ang langit. Hello? Ano man ang maging kalagayan mo dito sa lupa, maging matatag ka. Kasi kapag naranasan mo yung sinasabi ni Lord, our sufferings are not more comparing with the glory that will be revealed in us. Hindi kayang pantayan ang meron sa langit, sa nararanasan mo sa lupa. We will reign with Christ. Uh, we, we will reign with Christ for a thousand years. Ewan po, literal to, physical ba to, pero ang dating sa akin ito, hey, hindi dito matatapos ang buhay ko. Everlasting life. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, huwag natin pagpalit yung buhay na wala hanggang dito sa walang kwentang buhay sa lupa. Amen! Huwag yes. tayong manginawa, huwag tayong matakot sa problema. Yung problema dadaan niya, matatapos din niya. Nayama yung problema, problemahin niya yung problema niya. Tama na, tama na yun eh. Ilipas din yan, tulog mo yan, iyak mo yan. O pag-ising mo nandiyan pa yan, iyak ka pa ulit. O. Diba? Mawala rin yan. Huwag lang ikaw mawala. O. Diba? Amen. Uh, hindi, mga kapatid, hindi po joke yun, totoo po yun. Okay, sabi nga ni Kuya Johnny, pag may problema ka, buksan mo yung wallet mo. Pag bukas mo ng wallet mo, dapat nandun yung litrato ng asawa mo. At sabihin mo, eto nga, napagtagumpayan ko, eh, problema pa kaya? Uh, mga lalaki, amen. 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 Hallelujah. Okay. Okay. Praise the Lord. Naintindihan nito? Okay. Ay mo na. Ah, akala ko, oras yung dalam mo. <laughs> ah, oras nga? <laughs> Next slide. If we... Mga kapatid, pakagani po ito, ha? If we are destined to rule our Father's kingdom, then we had better learn how it operates, learn its principles and concepts. We must learn how to think, talk, and live like kingdom citizens as disciples of Christ. Okay, yung binutong ko yung disciples kasi yung learn ko, ang Greek word ng learn, learn students, uh, learning, siya po ay nasa root word ng disciples. Kailangan mo maintindihan yung principle niya paano siya nag-ooperate. Mga kapatid, ito magandang tanong. Bakit kayo nagtatites? Pinakabaling na sagot? Ha? Ha? Utos. Pinakabaling na sagot, bakit kayo nagtatites? Ha? Basta salamat. Ano ba? Binabalik ang pera. Okay. Pag nasa kingdom ka, kaya ka nagtatites because you honor your king. Your tithes honor your king. Binibigyan mo siya ng luwa nati kasi siya ang karapat dapat tumanggap ng anumang tinatanggap mo. Amen. You honor your king. At mga kapatid, ang king, bigyan mo ng barya. Hindi siya ma... Mga kapatid, ano? Ah... Uh, King Solomon, naalala yung si King Solomon? Di ba, pag may bumibisita sa kanya, kunyari, nanonood kayo ng TV, yung mga kings, may mga ano, di ba, bawat lapit sa king, mayroong regalo, bakit? They honor the king. At kapag ang king na please, dun sa regalo mo, sa binigay mo, if the king na please dun sa regalo mo, 
Brothers and sisters, kita rin ang yari sa Queen of Sheba? Natuwa siya din sa Queen of Sheba? Wow, ang daming hips! Okay, na-bless ako sa team po. Uuwi ka, siksik liglig, umaapaw, higit pa diyan sa binigay mo sa akin, ang bibigay ko sa'yo. Yes. Hallelujah! Hallelujah! Okay, we must learn how, how it operates, learn its principle, its concept. Mga kapatid, bakit pa tayo merong ano? Bakit tayo merong discipleship? Bakit tayo merong post encounter? Bakit pa may post encounter pa? Bakit may SOL pa? Bakit may SOL 2 pa? Bakit may SOL 3 pa? Hindi pa napatapos na tapos yan. Bakit merong pag-aaral? Di ba dapat kakanta lang ako, uupo, sa kakamay uuwi? Ah, ang pira. Balik ka sa katoliko, gusto mo. Ah, sorry po, sorry po. Okay. Mga kapatid, hindi ko po sinisiraan yun, ha? Eh, napakarami sa buhay kristyano. The full rights, kung ano ang merong langit, bigay sa atin. Amen? Hallelujah! Bakit ka, ba, kaya lang bakit ka merong discipleship? Bakit ka tinitrain? Kailangan mo kasi, you must know how it operates. You must know its principle and concept. You must learn how to think. To talk and live like kingdom citizens. Panglangit ka eh. Panglangit ka, hindi ka pang Facebook. Panglangit ka, hindi ka pang lupa. Dapat lagi kang amoy langit. Tuwing umaga, pag lumabas ka ng bahay, dapat galing ka na sa langit. Oh, hallelujah. Kaya yung mga nakakapanag, nakakapanaginip ng masama, tingnan nyo kung sa kay galing. Ano daw? Ano? Sa siya? Hallelujah. Purpose statement. Pangalawang linya. To attain maturity under the care of his family. Okay. Si Ryan, mga kapatid, may discipleship tayo under tayo ng G12. Yun yung proseso yung dinadaanan natin. Mga kapatid, tang- kahit tanggalin mo yung pangalan na yun, isa pa rin ang pupunta natin. Attaining maturity under the care of his family. Hey! We're not friends. We're family. Okay, mga kapatid. Ah, church, listen. Mga kapatid, kung ang iglesia, kung kaya lang ng iglesia, ang punin tayo lahat gagawin. Para patunayan sa atin, pamilya tayo. Kung ang iglesia, kaya lang ibigay lahat ng gusto mo. Si Pastora, kaya nga sabihin dito sa mulit dito, even half of my kingdom, I will give to you. Gagawin niya eh. Hindi kasi tayo ibang tao, pamilya tayo, huwag kayong tumingin ang pakiramdam nyo, strong hero kayo dito. You are not slave, you are children. Kaya lang, may mga pagkakataon, siyempre, sa church natin, eto, meron tayong ginagawa. O yun, katulad natin, o, tingnan nyo itong sound system na hawak ko ngayon. Ito yung luma. Noong anniversary, bago hawak ko. Ganda nga ng boses ko eh. Eh ngayon, kita nyo parang may hipis na naman. May, may, hindi, nagkaroon ng konting technical yung bago. O, yung bago, di ba? Yung bago, galing yan sa ano natin? T-shirt. Doon sa t-shirt? O, magbahin na kayo yung t-shirt. Praise the Lord! Alam niyo mo ba magkano na raise na pang dun sa ano, t-shirt? 52,000! Hey! Thank you Lord! Hallelujah! Praise the Lord! 52,000 at 31,000 hindi ba nagbabayad? Yay! Okay, magbayad na kayo ha? Okay po. Okay. Hallelujah! Okay. Galing ng patanas-tas ano? Okay. Ha? O, oh, meron pa kong t-shirt. Tapos sa August 27, paglipat natin sa bagong building, ang suot natin yung t-shirt na yun. Hindi pa tapos ang anniversary natin. 
We will conquer the land. Ah, team, dapat makita mo sarili mo. You are a team. Part ka ng kingdom na ito. Amen. Magkocross over tayo. Meron tayong crossing. Hindi pwedeng meron maiwan. At yung yung hindi sasama, bahala kayo. Hindi lang isang demonyo ang hahabol sa inyo. Marami. Ay, totoo po yan. Hallelujah. Eh bakit? Pastor, din ba sa paglipat ba sa kabila, walang demonyo? Wala po. Giants meron. Kaya sabi sa Bible, be strong, be very courageous. Pero mga kapatid, huwag mo kalimutan yung Emmanuel. Makakayanan yan. Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos. Amen? O pitong giants yun. Kananites, Jebusites, Sibites, Hittites, Perisites, Parasites, Gigabites. Nakalimutan ko kasi yung ba. Hanggang ngayon, hindi ko matandaan. O yun, yun. Marami yun. Ito yun. Okay. Ah, mga kapatid, huwag, huwag niyo po intindihin sa pak- si Pacquiao, nandyan lang po yan. Sa, sa akin muna kayo makinig. Okay. Mga kapatid, ah, ano tawag dito? Sorry po. Kunyari, kunyari lang po ah, kunyari si Jesus, biglang nag, nag, nandyan si Lord. Okay. Kapatid, Anong kwento ang gusto mong ikwento sa'yo ng Panginoon? Hello, hindi po ito joke ha? Kunyari si Lord, bigla lumabas dyan. Oh, si Lord. Okay. Anong kwento ang gusto mong marinig na ikwento sa'yo ng Panginoon? Okay? Sige, buksan po natin yung Acts chapter 1 and dito po ako magpo-conclude. Acts, mga gawa, chapter 1. Uy, nasa Acts yung devotion natin ha? Nadaanan niyo na ito. Nadaanan niyo na ito. Okay, I have 10 minutes. 10 minutes. Tama-tama ito. Okay. Acts chapter 1. Bukas kayo ng Bible, ha? Maganda po ito. Okay. In my former book, verse 1, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and teach until the day He was taken up to heaven. After giving instructions to the Holy Spirit, To, a, to the apostles he had chosen, after his suffering, he showed himself to this man and gave many convincing proofs that he was alive. Uy, nag, nag, nagkakati po sila, bigla lumabas si Jesus. Naalala niyo yun? Sarado yung pinto, bigla pumasok si Jesus. Naalala niyo, di ba? Okay, tapos sabi niya sa verse, o verse 3b, He appeared to them over a period of 40 days. He appeared to them, nagpakita, biglang lumabas for 40 days. Anong sabi? Basahin yung kasunod. And, ano, he spoke about the rapture? The last days? He spoke about the kingdom of God. Ano ibig sabihin ito? Mga kapatid, tingnan niyo po yung senaryo, ha? When Jesus came, sabi niya, Oh, sino alam ng Bible? Mateo. Umpisa ng libro ng Mateo. Unang preaching ni Jesus. Unang preaching ni John the Baptist. Repent, for the kingdom of God is near. At nung si Jesus mamatay, nabuhay na muli, nagpakit sa mga disipulo, ang una niyang kinwento, hindi kwentong barbero. Hindi last days. He spoke about the kingdom of God. Yung present tense na kingdom. Okay? Verse 4. On one occasion, while he was sitting with them, he gave them this command, Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Verse 6, So when they met together, they asked Him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? Wala na sa kanila, naalala niyo yun? But Israel remains the Israel. Verse 7, He said to them, 
It is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, in all, and to the ends of the earth. O mga kapatid, tinan niyo po sinaryo, ha? Nandito yung mga Israelita, na wala si Lord. Hindi nila alam eh. Alam nila na buhay, pero maraming hindi naniniwala. Si Thomas, hindi naniniwala eh. And then, doon sa isang dati rin, biglang lumabas si Jesus. And He spoke to them about the kingdom of God. The kingdom of God, ang paghahari ng Diyos, hindi sa langit, kundi sa lupa. At ang sabi niya, maghintay kayo dito. You will receive the Holy Spirit. And when, church, And when the Holy Spirit comes on you, you will be my witnesses. Sa salitang maintindihan, yung madaling maintindihan, at kapag bumaba na ang Espiritu Santo, pupuspusin niya kayo, and you will advance the kingdom of my Father, the kingdom of God, hanggang ang kingdom dito sa earth, Revelation 17 and the kingdom of this earth will be the kingdom of our God. Lahat ng tao makakakilala sa Diyos, magiging bahagi sila sa kaharihan ng Diyos. Pero yung mga tao ito, to the disciples, you will be my witnesses. You will advance the kingdom of God. Tatawid tayo mga kapatid, tatawid tayo, may promise lang tayo, pumunta tayo rin. And we will advance the kingdom of God. Trabaho na naman yun. No. Ito yung blessing. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Binabalitan natin ang sinaryo eh. Seek ye first my labahan and my problema and my pressure and my schooling and my ano pa ang gusto na yung trabaho. Wala balitan priority natin eh. And God will add it to you, the kingdom of God. Balitada. Kaya tayo, mga kapatid, kaya tayo napupuspos ng Espiritu, hindi po pang kapogi yun. Minsan yun sa prayer, Lord, puspusin mo kami ng Espiritu. At minsan, namimisinterpret natin ang, ang anointing ng Spirit. Kaya tayo patuloy at patuloy at patuloy na pinupuspos ng Diyos para i-advance mo yung kingdom niya. At kapag ginagawa mo yung trabaho mo, you are advancing the kingdom of God. Huwag mong alalahanin yung problema mo. God will take care of your need. I am with you wherever you go. Be strong and courageous. May promise lang ka. I-cross mo yun. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Ito pong July at August, wala kayong ibang maridinig na preaching kundi Joshua 1. Conquest. Dito po iikot to. Our last service, bago tayo umalis dito, we will have a Holy Spirit meeting. At ngayon pa lang, katatapos ng anniversary natin, nag-enjoy tayo, brothers and sisters. Every time, your devotion time, your church time, your cell group time, speak about the kingdom of God. And be filled. A hunger and thirst for For the Spirit of God. Magpakapuspos tayo ng Espiritu, mga kapatid. Tandaan niyo po itong sasabihin sa iyo. Hindi mo kayo mag- mag-cross dun sa promise lang. Kapag hindi ka puspos ng Espiritu Santo, it is not by might, it is nor by power, but by Spirit. Amen? The Spirit of God. Kailangan daily pinapractice natin yun. Dapat maging constant kung paano natin siya dapat yung yung, yung alam niyo ba yung alam mo lagi mo siya kasama yung hindi lang nandyan ka ba hindi ganun hindi siya nawawala kapatid dapat ganun ang ano natin hallelujah thank you lord yesterday prayer assembly unang nakita mission yung Great Sea, yung turmoy. Okay. Napangiti ako, wow, praise the Lord. Number one confirmation. The Great Sea, sabi dun, dun sa akin, ha, sa personal ko, the four kingdoms. Praise God. 
the kingdom, the kingdom of God. Tapos, yung final, John chapter 15. Ano meron sa John chapter 15? John 15, 16? Hindi ka pinili ng Diyos, hindi ako pinili ng... Ah, hindi tayo... Sorry po, sir. Inglisin ko muna ulit. <laughs> you have not chosen me. Okay. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. And appointed you to bear fruit. Fruit that will last. Kasunod na verse. Kasunod ng talata. As, as, hingin mo yung gusto mo. Ibigay sa inyo. Kung namumunga ka, you're, you're advancing God's kingdom. Brothers and sisters, God will take care of us. God will take care of us. Amen? Okay? Sige po, tayo po tayong lahat. Bago tayo mo eh, let's ask God once more to fill us. But let's let's worship the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Glory to you, O Lord God. Praise your holy name. Kapatitas natin ang ating mga kamay. Brothers and sisters, napakaliwanag sinasabi ng Biblia, napakaliwanag sinasabi ng salita ng Diyos. The creation waits in eager expectation for the sons of God, the children of God to be revealed. Mismo ang sanilika ang naghihintay sa ating kapatid. When the time comes, yung, yung fullness of time dumating ang sabi ni Lord, He has given us the full rights, the full rights of sonship. At nung muling nakausap nila ang Panginoon, sabi ng Panginoon, huwag kayong aalis dito. He spoke about The kingdom of God, and sabi niya, do not leave Jerusalem. For the Holy Spirit will come upon you, and you will be my witnesses. Kapatid, nakikita mo na ang lupang pangako. At nais ng Panginoon, itawid ka doon. Maranasan mo yung kabutihan niya, the full rights. Kung ano ang meron ng langit na is niya ibigay sa iyo. Sapagat gusto ng Diyos, gusto ng Panginoon, i-advance mo ang kanyang kingdom. Maraming tao ang naghihintay sa atin. Let's 
Panginoon ang lahat-lahat sa buhay natin. Dilinis tayo. Pinalaya tayo sa sumpa. Mga alituntunin laban sa atin. Sumpa ng sakit at kahirapan. Lahat ng ito ay binayaran ng Panginoon. At isa pa kapatid, hindi siya namatay doon sa krus para lamang maging karapat na dapat tayo namatay siya at nabuhay na muli to prove our word. At sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat po sa tipan ng tinapay at sa saro na inumin namin o yung tinatawag namin communion, Lord God. Salamat po sa tipan na ito, Panginoon. Sapagat ang pangako mo ay nararanasan namin. Sinasamahan mo kami, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami pinababayaan, Panginoon.
patuloy sa diwa ng panalangin. Noong gabi ang Panginoon, bago siya pinagkaanilo, siya ay kumuha ng, kumuha ng tinapay, pinagpirapiraso ito at nagpasalamat, at sinabi, sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, alalahanin ninyo ako. Panginoon, salamat po sa pagkatang tinapay na ito na isisimbolo ng iyong katawan na bayubay doon sa krus at may kasamang pangako sa pamamagitan Panginoon ng mga latay na iyon, ng mga bubog na iyon sa iyong katawan, Panginoon. Pinagalin mo kami sa aming mga karamdaman. Father God, salamat po. Aming Panginoon Isus, salamat po. Banal na Espiritu, maraming salamat po sa biyaya ko sa amin. And Lord, ang tipan na ito ay tinatanggap namin. And Father, we pray, use us to advance your kingdom, Lord God. The kingdom you have given to us, Lord God. At isa kami, Panginoon, sa magsabi. And the kingdoms of this world will be the kingdom of our God. Thank you, Father God. In Jesus' name. Kaya hindi naman kinuha niya ang saro at sinabi ang saro ito ay ang bagong tipa ng aking dugo sa tuwing gagawin ninyo ito at inong alalahanin niyo ako sapagkat sa pagkain ninyo ng tinapay na ito at pag inom niyo sa saro ito ipinapahayag niyo ang aking kamatayan hanggang sa aking pag muling pagbabalik Panginoon Maraming salamat po sa tipa na yung banal ko. You make us worthy. You prove us our worth, Lord God. Thank you, Father. Thank you for your precious blood. And Father, thank you for this blood, Lord God, that continuously cover us, O Lord God. Covering us, Lord God. And thank you, Father God, sa biyaya mo, sapagat alam namin, Panginoon, mapagtatagumpayan namin ang lahat ng bagay. Sa, sa napakayamang biyaya, Panginoon, na yung mananatuo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po muli. Salamat po, Panginoong Isus. Ito po ang aming dalangin. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. And by your Spirit, O God, yes, Lord, we will advance your kingdom, Lord God. Hindi kami titigil, Panginoon. Ito yung magiging battle cry namin, Lord God. That the kingdoms of this earth, O Lord, will be the kingdom of our God. Thank you, Father. In Santa, to you all the glory and honor and power and praise forever, Lord, forever and ever and ever, Lord. In Jesus' name. Amen, Lord. Amen, amen. Uh,